ಹೈ ವ್ಯೂಯರ್ಸ್ ನೇನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿ ನೈನ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಈರೋಜು ನೇನ್ ಮೀ ಮುಂದು ಒಕ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತೋ ಚಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪಯನೀರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಕಪಲ್ಸ್ ಪಿಲ್ಲಲೇಕ ಬಾಧ ಪಡೆವಾಲು ಐ ಯು ಐ ಅನ್ನಿ ಒಕ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಎಂತೋ ಮಂದಿ ಕಪಲ್ ಚೇಸ್ಕೊನ್ನಾರು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಯು ಐ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಸಹಜಂಗೇ ಚೂಸ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಅದೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನಮಾಟ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಒಕ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ಉಂಡೊಚ್ಚು ಕೊಂದರಲು ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಲ್ಲ ಮನಕ್ಕೆ ಎಂತೋ ಮಂದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ಲೋ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ತೋ ಎಳ್ತಾರು ಕೊಂದರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೈಕಲ್ ಕೊಂದರ ಥರ್ಡ್ ಸೈಕಲ್ ಸೊ ತ್ರೀ ಸೈಕಲ್ಸ್ಲೋ ಒಕ ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ತೋ ಎಳ್ತಾರು ಬಟ್ ಅದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇನ ವಾಲು ಒಂದಲ್ಲೋ ಒಕ ಮುಪ್ಪೈ ಮಂದಿ ಬೇಬಿತೋ ಎಳ್ತಾರು ಇನ್ಕ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಏಂಟಿ ಏಮ್ ಚೇಯಾಲಿ ವಾಲಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪಡು ಮನಕ್ಕೆ ಐ ಯು ಐ ಫೇಲ್ ಅವತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಅನ್ನೇ ಯೂಜ್ಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಡಿಸನ್ಲೋ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನಮಾಟ ಬಟ್ ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಐ ಯು ಐ ಫೇಲ್ ಅಯ್ಯಿ ಮೇಮಿಪ್ಪಡು ಐ ವಿ ಎಫ್ ಚೇಯಟಾನಿಕಿ ಮಾಕು ಇಷ್ಟಂ ಲೇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಂದರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಂ ಉಂಡದು ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಂದರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಷ್ಟಂ ಉಂಡದು ಕೊಂದರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಮಧ್ಯಲೋ ಏದಾನ ಉಂದಾ ಮೇಡಮ್ ಮಾಕು ಅನ್ನೆಪ್ಪಡು ವಿ ವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಬೆಸ್ಟ್ಗಾ ಈ ಇಟ್ವಂಟಿ ಏನ ಕಪಲ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಚೇಯಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನಿ ಸೊ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಯಲಿ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ನ್ಯೂ ಇದು ಪಯನೀರ್ ಅನ್ನಮಾಟ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋ ಫ್ಲೂಯಿಡಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲೋ ಏಂಟಿ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಏಂಟಿ ಅನ್ನೆಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂಟೆ ಐ ಯು ಐಲೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಚೇಸ್ತಾಮ ಕದಾ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಚೇಸ್ತಾಮಂಟೆ ಮೀರು ಇಕ್ಕಡ ಚೂಸ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಲೋ ಒಕಟಿ ಆಕಾರ ಮನ ಉಂಟದು ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೂಡ ಒಕ ಹೆಡ್ ಒಕ ನೆಕ್ ಒಕ ಟೇಲ್ ಅನ್ನೆಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಉಂಟದನ್ನಮಾಟ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ ಓ ಒಕ ಮೇಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಲೋ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಗಾ ಉಂಡಾಲಿ ಅಂಟೆ ಕೌಂಟ್ ಮನಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಉಂಟೆ ದಾಂಟ್ಲೋ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಗಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಂಡಾಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಉಂಡಾಲಿ ಅನ್ನಮಾಟ ಸೊ ಇಕ್ಕಡ ಚೂಸ್ತುಂಟೆ ಮೀರು ಕೊನ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಕಿ ಕೊನ್ನಿ ಹೆಡ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನಿ ಚೂಸ್ತುನ್ನಾಂ ಇಕ್ಕಡ ಟೂ ಹೆಡ್ಸ್ ಉಂದಿ ಚೂಡಂಡಿ ಈ ದಾಂಟ್ಲೋ ಪಿನ್ ಹೆಡ್ ಸಣ್ಣಗ ಉಂದಿ ಪಿನ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನಟ್ಟು ಇಕ್ಕಡ ಟೂ ಹೆಡ್ಸ್ ಇಕ್ಕಡ ಪಿನ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ಕಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಈ ಅನ್ನಿ ಹೆಡ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನಮಾಟ ಅಂಟೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಲೋ ಉನ್ನ ಈ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ವಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ತಕ್ಕ ಉಂಟದು ಇಕ್ಕಡ ನೆಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಕ್ಕಡ ಚೂಸ್ತೆ ಮೀಕು ಚಿನ್ನಗಾ ಉಂದಿ ನೆಕ್ ಇಲ್ಲ ಗ್ಲಾಬ್ಯುಲರ್ಗಾ ಉಂದಿ ಕೊನ್ನಿ ದಾಂಟ್ಲೋ ಥರ್ಡ್ ಟೇಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಟೂ ಟೂ ಟೇಲ್ಸ್ ಚೂಸ್ತುನ್ನಾರು ಇದು ಚಾಲಾ ಟರ್ನ್ ಅಯ್ಯಿ ಸೊ ಇಟ್ಲಾ ಇದರ್ ಹೆಡ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದರ್ ಮಿಡ್ ಪೀಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಟೇಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಈ ಅನ್ನಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ಗಾ ನಾರ್ಮಲ್ಗಾ ಶೇಪ್ ಲೇನ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಉಂಟೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಚಾಲಾ ತಕ್ಕ ಉಂಟದು ಅದೇ ಕಾಕುಂಡಾ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡಾಲಿ ಈ ಟೈಲ್ ವಲ್ಲ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸರಿಗಾ ಲೇದಂಟೆ ಇಟ್ವಂಟಿ ಏನ ವಾಲಕ್ಕೆ
ఇది రొటేట్ చేయాలి స్పర్మ్స్ ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ రొటేషన్లో ఉంటుంది హై స్పీడ్ రొటేషన్లో ఉంటుంది దానివల్ల డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్స్ కానీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఎక్కువ ఏర్పడి అండ్ సక్సెస్ ఆఫ్ ఐఓఐ ఒక మోడరేట్గా ఉండేది ఇప్పుడు ఇవన్నీ టెక్నాలజీ లేదు వెరీ సింపుల్ అనమాట సో మీరు ఇక్కడ చూస్తుంటే యా సో ఇది మైక్రోఫ్లూయిడిక్స్ స్పర్మ్ డివైస్ టెక్ ఇది తీసుకున్న తర్వాత దీనికి ఒక ఇన్లెట్ పోర్ట్ అండ్ అవుట్లెట్ పోర్ట్ ఉంటుంది సో మనం ఫస్ట్ ఇప్పుడు సెమెన్ శాంపుల్ తీసుకుంటాం ఇది అన్ప్రాసెస్డ్ సెమెన్ శాంపుల్ అనమాట సో ఈ అన్ప్రాసెస్డ్ సెమెన్ శాంపుల్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ తీసుకుంటాం శాంపుల్ మనం స్పర్మ్ని హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు అవుట్ సైడ్ విట్నెస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటాము పేషెంట్ నేమ్ ఐడి నంబర్ వైఫ్ నేమ్ విట్నెస్ సిస్టమ్ అన్నీ ఉంటాయి అనమాట సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు సో ఇప్పుడు నేను పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ సెవెన్ శాంపుల్ తీసుకున్నాను ఇది అన్ప్రాసెస్ శాంపుల్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని స్లోగా ఇన్లెట్ పోర్ట్లో ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి శాంపుల్ అవుట్లెట్ పోర్ట్కి ట్రావెల్ అవుతుంది నేను కంప్లీట్ శాంపుల్ ఇంజెక్ట్ చేశాను ఇన్లెట్ పోర్ట్కి దెన్ ఇప్పుడు పాయింట్ సెవెన్ ఎంఎల్ ఆఫ్ స్పర్మ్ ప్రాసెసింగ్ మీడియా అనమాట ఈ మీడియాని అవుట్లెట్ పోర్ట్లో యాడ్ చేస్తున్నాను స్లోగా డ్రాప్ బై డ్రాప్ యాడ్ చేయాలి సో ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ టెక్నిక్ ఇది చాలా సింపుల్ టెక్నిక్ ఇప్పుడు దీన్ని థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్లో మనం ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ మినిట్స్ వరకు ఇంక్యుబేట్ చేయాలన్నమాట దీన్ని నేను ఇంక్యుబేటర్లో పెట్టేస్తున్నాను సో వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ఈ థర్టీ మినిట్స్ లో ఈ ఇంక్యుబేటర్ లో ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటది అంటే ఈ ఏదైతే స్పర్మ్ ఈ మైక్రోఫ్లూయిడ్ వల్ల సెలెక్ట్ అయిందో అది న్యాచురలీ మోర్ మిమికింగ్ నేచర్ అనమాట న్యాచురలీ సెలెక్టెడ్ స్పర్మ్ కంపేర్ టు బిఫోర్ టెక్నాలజీ దీంట్లో మనకి మొటిలిటీ హై ఉన్న స్పోమ్స్ ఎక్కువ సెలెక్ట్ అవుతుంది అండ్ మార్ఫాలజికల్గా మంచిగా ఉన్న అంటే ఏమి డిఫెక్ట్స్ నెక్ డిఫెక్ట్ హెడ్ డిఫెక్ట్ టెయిల్ డిఫెక్ట్ లేన స్పోమ్స్ ఎక్కువ సెలెక్ట్ అవుతుంది ఆ స్పోమ్ని మనము ఎంబ్రియాలజిస్ట్ ఏం చేస్తారంటే దీన్ని మనం లోడ్ చేస్తారు షీ విల్ షో ద లోడింగ్ ఆల్సో సో ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ థర్టీ మినిట్స్ ఈ అవుట్లెట్ పోర్ట్ నుంచి మనం స్పర్మ్ శాంపుల్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో మనం పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ స్పర్మ్ శాంపుల్ కలెక్ట్ చేసుకుంటాము ఈ స్పర్మ్స్ ఇప్పుడు బెస్ట్ ఇన్ మొటిలిటీ మార్ఫాలజీ అండ్ విత్ లెస్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఉంటాయి నేను పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ శాంపుల్ కలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీ సైడ్ లోడ్ ఇన్ టు ఐఓఐ క్యాథటర్ సో ఇది ఐఓఐ క్యాథటర్ అనమాట ఈ క్యాథటర్లో లోడ్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళు ఐఓఐ క్యాథటర్లో పేషెంట్స్ నేమ్ వైఫ్ నేమ్ ఐడి నంబర్ అన్ని విట్నెస్ అన్ని ఇంపార్టెంట్ అనమాట దాన్ని లోడ్ చేసి మన క్లినిషియన్ చేతిలో ఇవ్వటం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వీ విల్ సీ హౌ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద పేషెంట్ అనమాట ఇప్పుడు మైక్రోఫ్లూయిడిక్ చిప్ వల్ల మనం బెస్ట్ ఐఓఐ స్పర్మ్ ప్రిపరేషన్ జరిగింది సో పేషెంట్కి ఐఓఐ చేసే ముందు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ విట్నెస్ అనేది అంటే పేషెంట్ పేరు ఐడి నంబర్ హస్బెండ్ నేమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఒక త్రీ పీపుల్ హ్యాస్ టు స్క్రూటినీ అనమాట బికాస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు సో దిస్ ఇస్ పేషెంట్ నేను పేషెంట్ పేరు గట్టిగా చెప్పాను బికాస్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్షియల్ వీ హ్యావ్ క్రాస్ కన్ఫర్మ్ ఇక్కడ అన్నీ రాస్తాం పేషెంట్ పేరు ఐడి నంబర్ సో మన సాఫ్ట్వేర్లో అప్లోడ్ అవుతుంది ప్లస్ ఆల్సో రికార్డ్లో మెయింటైన్ అవుతుంది సో చెక్ చేస్తాం సో వీ ఆల్వేస్ టాక్ అండ్ దెన్ రీకన్ఫర్మ్ అనమాట సో ఈ శాంపుల్ ఇప్పుడు మైక్రోఫ్లూయిడ్ చిప్ అలా చేసిన ఐఓఎస్ శాంపుల్ రెడీ ఉంది ఫర్ ఇన్సర్షన్ లెట్స్ హోప్ దిస్ ప్రాసెస్ మంచిగా అయ్యి పేషెంట్ షుడ్ కన్సీవ్ అన్నట్టు థ్యాంక్ యూ యా 
సో మీరు స్కాన్ ద్వారా ఇప్పుడు చూడటం జరుగుతుంది స్కాన్లో మనకి ప్రాసెస్ ఎలా చేస్తామని చూ చూపిస్తామన్నమాట సో యా సో ఇప్పుడు పేషెంట్ మనకి ఈ స్కాన్లో మీరు చూస్తుంటే డీటెయిల్గా ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా స్కాన్ ఈ స్కాన్లో ఇది గర్భాశయం ఇది వెజైనా అనమాట సో క్యాథటర్ మీరు చూస్తున్నారా మెల్లగా ఇల్లు ఇల్లు ఇక్కడ వరకు వచ్చింది ఇది యూట్రస్ అనమాట ఈ క్యాథటర్ మీరు ఇక్కడ ఎంట్రీ అంటే వెజైనా నుంచి సర్వీక్స్ అంటాం గర్భాశయం ద్వారాలో ఇక్కడ ఆగింది ఇక్కడే ఉండాలి క్యాథటర్ ఇంకా ముందుకు వెళ్ళకూడదు సో ఇప్పుడు మనం ఆ స్పోమ్ శాంపుల్ అనేది దీని లోపల ఇన్సర్ట్ చేయటం జరుగుతుంది రైట్ రైట్ వెయిట్ హా యా ఇప్పుడు మీకు కనిపించింది కదా అది ప్రాసెస్డ్ స్పర్మ్స్ ఆర్ ఎంట్రింగ్ ఇన్ టు ద గర్భాశయంలో ఎంటర్ అయింది అన్నట్టు సో ఇది ఎంటర్ అయ్యి మనకి పైక్ వరకు వెళ్తుంది మీకు కనిపిస్తుంటే స్పర్మ్స్ ఆర్ గోయింగ్ అప్ అనమాట దెన్ అది ట్యూబ్స్లో వెళ్తాయి సో యూజువలీ రోల్ ఆఫ్ రెస్ట్ చాలామంది అడుగుతారు ఐఐ చేసిన తర్వాత రెస్ట్ తీసుకోవాలా అనేది సో ఈ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వన్ ఆర్ టూ మినిట్సే ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది పేషెంట్స్ ఎటువంటి ఏమైనా ఇబ్బంది లేదు పెయిన్ లేదు పెయిన్ ఉందమ్మా నీకు ఏం లేదు సో ఇబ్బంది కూడా ఏమి ఉండదు ఈ ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత మనం యా యా మంచిగా అయింది ప్రాసెస్ స్పోమ్ హ్యాస్ గాన్ ఇన్ టు ద అంటే గర్భాశయం లోపల వెళ్ళింది అండ్ నౌ మనం చూస్తే ఈ రోల్ ఆఫ్ రెస్ట్ అని చెప్తాము యూజువలీ ఈ చేసిన తర్వాత పేషెంట్ ఒక 10 టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ రెస్ట్ తీసుకుంటే స్పోమ్స్ అనేది గర్భాశయం నుంచి పక్కన ట్యూబ్స్కి వెళ్తాయి అనమాట సో ఐఓఐ ప్రాసెస్ మనం ఫర్టిలిటీ టైంలో అంటే ఓవిలేషన్ టైంలో చేస్తామన్నమాట సో ఆ ట్యూబ్స్లో ఎగ్ ఉందనుకోండి స్పోమ్స్ వెళ్ళి ఆ ఎగ్ లోపల వెళ్తే ఒక బేబీ ఫామ్ అవుతుంది సో హోప్ఫుల్లీ ఈరోజు ఈ ప్రాసెస్ చేసాము అండ్ పేషెంట్ కూడా వి ఆల్ విష్ అండ్ ప్రే షీ కన్సీవ్స్ అండ్ గో విత్ వెరీ బండ్ల్ ఆఫ్ జాయ్ ఒక బేబీ అన్నట్టు వెరీ హ్యాపీ మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీలో కూడా కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చినాయి ముందు కాలంలో పిల్లల లెక్క బాధపడే వాళ్ళు యూజువల్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్ని లేడీస్లోనే అనుకునేవాళ్ళు లేడీస్ వాళ్ళ పేరెంట్స్తో కానీ మదర్ ఇన్లా ఫాదర్ ఇన్లాతో వచ్చేవాళ్ళు సో ఈ మధ్యలో మనకు తెలుసు మేల్స్లో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తున్నాం అండ్ ఒక బేబీ అంటే ఏంటి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మదర్ జీన్స్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫాదర్ జీన్స్ ఉంటుంది ముందు ఒక హండ్రెడ్ కపుల్స్ పిల్లలేక బాధపడే వాళ్ళు ట్వంటీ పర్సెంటే మేల్ ప్రాబ్లం ఉండేది బట్ ఇప్పుడు ఫార్టీ పర్సెంట్ డబుల్ అయిపోయినాయి బికాజ్ రీజన్స్ చాలా ఉండొచ్చు ఎన్వారన్మెంటల్ రీజన్స్ పొల్యూషన్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఎక్కువ కూర్చోవటము అండ్ దెన్ స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కువ చూస్తున్నాం అండ్ ఆల్సో ఆల్కహాల్ స్మోకింగ్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ మెనీ రీజన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా ఇండియాలో సో వాట్ ఎవర్ సెడ్ అండ్ డన్ రీజన్స్ ఉండొచ్చు బట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ బేబీ కదా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దే వాంట్ టు హ్యావ్ అ బేబీ సో ఈ మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ మనం చూస్తుంటే చాలామంది మేడం చాలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్పర్మ్లో తక్కువ ఉంది అనేటప్పుడు రిపోర్ట్స్లో అక్సెప్టెన్స్ నాకు అంత బాగానే ఉంది కదా ఎందుకు స్పర్మ్లో తక్కువ ఉంది అంటున్నారు నీ దే దే ఓన్ నో బికాస్ దే ఆర్ నార్మల్ ఏమీ ప్రాబ్లం ఉండదు సో దెన్ ఓకే ఒక్క రిపోర్ట్లోనే అబ్నార్మల్ ఉంటే వీ డోంట్ కేటగరైజ్ యాజ్ ప్రాబ్లమ్ అగైన్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయమంటాం టెస్ట్ రిపీట్ ఎలా చేయాలంటే త్రీ డేస్ గ్యాప్ తీసుకోవాలి వాళ్ళ అంటే యాబ్స్టినెన్స్ అని చెప్తాము కలవకూడదు త్రీ డేస్ గ్యాప్తో స్పర్మ్ టెస్ట్ ఇవ్వాలి అదే మోర్ దెన్ సెవెన్ డేస్ గ్యాప్ ఉంటే కూడా అబ్నార్మల్ డెడ్ స్పర్మ్స్ వస్తాయి సో త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ డేస్ గ్యాప్ ఈజ్ గుడ్ ఎనఫ్ టెస్ట్ మళ్ళీ రిపీట్ చేసి మళ్ళీ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే డెఫినెట్లీ స్పర్మ్లో ఇష్యూ అని చెప్పటం జరుగుతుంది సో రీజన్స్ ఏంటి అంటే యాజ్ ఐ టోల్డ్ ఒక ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంటే రీజన్ తెలుసు ఇన్ఫెక్షన్ కానీ లేదంటే పుట్టకలతో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు లేదంటే టెస్ట్ సైజ్ స్మాల్ ఉండొచ్చు వ్యారికోసీల్ ఉండొచ్చు ఆర్ ఇంకా అదర్ రీజన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు మేల్స్లో సో కొన్ని సిచ్యుయేషన్స్కి ఏమీ రీజన్స్ తెలీదు అంత టెస్ట్లో నార్మల్ వస్తుంది బట్ స్టిల్ వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టరు స్పోమ్ కౌంట్ నార్మల్ కూడా ఉండొచ్చు అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అని చెప్తాము సో ఈ అన్ని రీజన్స్కి వాట్ మెడికల్ ఫీల్డ్లో ఏముంది బేబీ కోసం ట్రీట్మెంట్ అంటే ఫస్ట్ ట్యాబ్లెట్స్ ఇస్తాం ట్యాబ్లెట్స్ తర్వాత పిల్లలు కాకపోతే నెక్స్ట్ ఐయుఐ అని చెప్తాం సో ఐయుఐ అని చెప్పేటప్పుడు 
వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ సైకిల్స్ చేస్తారు యూజువలీ పిల్లలేక బాధపడే వాళ్ళకి ఈ ఐఓఐ అనేది కామన్ ప్రొసీజర్ అనమాట అందరికీ తెలుసు ఇది చాలా ఎకనామికల్ అండ్ ఆఫీస్ ప్రొసీజర్ ముందు ఈ ప్రాసెస్లో ఒక వేరే స్పోమ్ని ప్రిపే స్పోమ్ని కూడా ప్రిపేర్ చేయాలి కదా హస్బెండ్ స్పోమ్ ఇస్తారు అన్ని బ్యాడ్ పస్సెల్స్ అన్నీ తీసేసి బెస్ట్ స్పోమ్ని ఐఓఐలో తీసుకోవాలి ముందు టెక్నిక్ వాజ్ డిఫరెంట్ స్పోమ్ ప్రిపరేషన్ అది సెంట్రిఫ్యూజ్ అయ్యి అన్ని బట్ ఇప్పుడు ఒక కొత్త టెక్నాలజీ అంటే మైక్రోఫ్లూయిడిక్ అని సి దిస్ ఈజ్ వెరీ నైస్ టెక్నాలజీ త్రీ ఐఓఐ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళకి లేదంటే ఈవెన్ ఐవిఎఫ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ఎవరికి అవసరం అంటే ఇది టెక్నాలజీ మొటిలిటీ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళ స్పోమ్లో మూమెంట్స్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి అండ్ మార్ఫాలజీ కూడా అబ్నార్మల్ స్పోమ్స్ ఉంటే ఇది యూజ్ చేస్తాము అండ్ ఆల్సో డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా ఏం చేస్తారంటే ఇది చిన్న ఒక చిప్ ఉంటుంది అనమాట ప్రాసెస్ ఈ స్ట్రెస్ ఏమి ఉండదు స్పోమ్కి రా ఇన్లెట్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇన్లెట్లో హస్బెండ్ స్పోమ్ని ప్రాసెస్ పెడతామన్నట్టు రా స్పోమ్ శాంపుల్ ఒక థర్టీ మినిట్స్ ఇంక్యుబేటర్లో పెడితే ఈ మైక్రోఫ్లూయిడిక్ టెక్నాలజీ వల్ల అవుట్లెట్లో ఏమవుతుంది అంటే మంచి మల్టిలిటీ ఉన్న స్పోమ్స్ మంచి మార్ఫాలజీ ఉన్న స్పోమ్ అండ్ ఆల్సో డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ తక్కువ ఉన్న స్పోమ్ని మనం అవుట్లెట్లో దొరుకుతుంది అనమాట సో ఐఓఐ అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి మనం ఈ క్యాథెటర్ ద్వారా ప్రాసెస్ చేసి ఆ స్పోమ్ని అవుట్లెట్ నుంచి తీసుకొని ఈ క్యాథెటర్ ద్వారా ఇన్సర్ట్ చేసి లేడీస్ గర్భాశయంలో ఇన్సర్ట్ చేస్తాం ఐఓఐ సక్సెస్ డెఫినెట్లీ ఇంప్రూవ్స్ అనమాట అదే చాలా ఐఓఐ ఫెయిల్ అయిందో లేదంటే ట్యూబ్స్లో ప్రాబ్లం ఉందో ఐవిఎఫ్ అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి అదే ప్రాసెస్ స్పోమ్స్ బెస్ట్ క్వాలిటీని తీసి ఎగ్ లోపల వేస్తాం అనమాట బేబీ ఫామ్ అయిన బేబీని గర్భాశయంలో ఇన్సర్ట్ చేస్తాం సో ఇది మైక్రోఫ్లూయిడిక్ టెక్నాలజీ వెరీ అడ్వాన్స్డ్ అండ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే సందర్భంగా ఇది లాంచ్ చేస్తున్నాం అన్ని ఫార్టీ నైన్ సెంటర్స్ ఆల్ సెవెంటర్ సెంటర్స్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది అండ్ ఈ టెక్నాలజీతో పాటు ఇంకొక వెరీ బ్యూటిఫుల్ టెక్నాలజీ ఇస్ మ్యాక్ మ్యాక్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ అసార్టెడ్ యాక్టివేటెడ్ స్పోమ్ సార్టర్ అన్నట్టు మ్యాక్ సో మ్యాగ్నెటిక్ అంటే ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఇది దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ టెక్నాలజీ సో దీంట్లో ఏముంటుంది అంటే మ్యాగ్నెటిక్ బీడ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఇది ఒక ఫీల్డ్లో స్పోమ్ని మనం ఇలా రా స్పోమ్ పెడితే ఈ బీడ్స్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఒక జాలి అన్నట్టు మెష్ అన్నట్టు అబ్నార్మల్ స్పోమ్స్ అన్నీ పైకి ఫిల్టర్ అవుతుంది పైన ఉండిపోతుంది బెస్ట్ ప్రాసెస్ స్పోమ్స్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్ లేన స్పోమ్స్ అన్నీ ఇలా మెల్లమెల్లగా ట్రిక్లు అయి కలెక్ట్ అవుతుంది ఒక థర్టీ మినిట్స్ ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ లేన స్పోమ్స్ని రెడీ అవుతుంది అన్నట్టు ఈ స్పోమ్స్ ఏదైతే మనం తీసుకొని ఐవిఎఫ్ ఫిక్సీకి యూజ్ చేస్తే డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ లేన స్పోమ్స్ ఇవి సో ఇంప్లాంటేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకి రికరెంట్ ఇంప్లాంటేషన్ రికరెంట్ అబార్షన్స్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే తర్వాత డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి వెరీ వెరీ గుడ్ టెక్నాలజీ అనమాట సో ఇది కూడా మేము ఉమెన్స్ డేలో చేస్తున్నాం అండ్ ఆల్ దీస్ ఆల్సో ఈ టెక్నాలజీ అందరికీ అవసరం ఉండదు ఓన్లీ స్పోమ్లో ఇష్యూ ఉన్న వాళ్ళకి అవసరం ఉంటుంది అండ్ ఉమెన్స్ డే సందర్భంగా ఈ టెక్నాలజీలో కూడా మేము ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ చేసి చేయాలి చాలామంది పిల్లలేక బాధపడే వాళ్ళు బేబీతో వెళ్ళాలని ఆర్ సింగిల్ ఇంటెన్షన్ సో లెట్స్ విష్ అండ్ హోప్ మెనీ మోర్ కపుల్స్ పిల్లలేక బాధపడే వాళ్ళు బేబీతో వెళ్ళాలని థ్యాంక్ యూ